ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കെ എഫ് സിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഒരു ബോളെടുത്ത് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് മൂന്നാല് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിനായിട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പേപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഗാനോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് വെച്ച ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ ഓരോ പീസായി മൈദയിലിട്ട് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കന് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കോട്ടിങ് വരെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് മിക്സിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ നാല് പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം വെച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെയുള്ള ഏഴ് മിനിറ്റ് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചിക്കനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേ ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ആ കറക്റ്റ് വേവ് മനസ്സിലാവും
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇതേ ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെറുതെ പറയുന്നല്ല കടയിൽ നിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത